。小五正在开心的唱歌，突然、啊，刚刚那黑影到底是谁？是谁是谁偷走了我的兔耳朵？怎么办？三哥，三哥不认识我了。小可爱们，你还能认出我吗？小五的耳朵被偷走了。小精灵来了，大家快躲起来！我变成冲浪板藏在沙滩上，我变成椰子挂在树上，我变成什么呢？呃，有了，我变成大螃蟹藏进沙子里。他们这样躲肯定会被找到的，看我的，我变成云朵躲在天上。哼，唐三小五，你这一点也不厉害。看我的，我变成沙雕藏在沙滩上，这样小精灵肯定就找不到我了。<笑>快说，到底是谁拿了我的翅膀？小精灵，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来！哎呀，好痛啊！怎么有个恶的椰子挂在树上？我知道了，唐三肯定是你变成了椰子吧？哎呀，被你发现了！好啊，唐三，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小精灵，你仔细看看，我的翅膀是紫色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小精灵，你把大家都找出来不就知道了吗？好吧，让我看看，水里怎么有只大螃蟹啊？我最喜欢吃大螃蟹了，我这就把大螃蟹抓回家煮了。不要啊，小精灵！其实大螃蟹是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我！小精灵，你看我的翅膀是蓝色的。哼，我的翅膀也是蓝色的。可是你的翅膀只有蓝色，我的还有红色呀，这个大家都知道的。呃，真的是这样吗？呃，看来是我误会你了，五六七。不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的臭豆腐，你就告诉我吧。谢谢小精灵，我知道小青藏在哪里了，我告诉你吧，它就藏在天上。天上只有云朵，原来是小青变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。小青，你别生气，我给你最喜欢的大草莓，你把小五和比比东藏的地点告诉我，怎么样呀？哇塞，我最喜欢大草莓了，那我就把小五在哪里告诉你吧。小五变成了冲浪板。五六七，你太过分了！居然一颗大草莓就把你收买了，我要给你发狗头惩罚你！怎么回事？小青的翅膀是绿色的，小五的翅膀是红色的，都不是我的翅膀，到底谁拿了我的翅膀呀？小精灵，其实还有比比东没被找到呢，要是找到了他，就知道谁拿了你的翅膀了。那比比东藏在哪里了呢？哼，我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。我也为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印，变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我，被一个叫比比东的人收养。可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千面雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐，但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？以后离唐三哥哥远点，别脏了唐三哋哋的眼睛。看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声，想要找到唱歌的人。可是这件事被姐姐知道了，她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前：“臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。”原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里。
哭泣着走向远方，无意间来到了蓝蓝的大海边。看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹，她们看到我都非常开心，让我当美人鱼新的组长。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的。族人们。没想到小五姐的沙雕等级指数有六十五分。女儿，你的作业是不用手拿着吃鸡腿。嗯，这算什么作业？小五，你的作业是不剥皮吃完榴莲。这怎么可能啊？娜娜，你的作业是不用工具包完这些核桃。这么多。唐三，你的作业是不用牙齿吃掉整个西瓜。这么大的西瓜不用牙齿，我怎么吞得下去？现在放学，大家回去好好完成作业。明天我要检查啊，这可怎么办呢、啊？下面开始检查作业。当然完成了呀，这么简单的作业，不会真的有人完成不了吧？切，说的跟真的一样，那你倒是给大家展示一下呀。展示就展示。喵喵喵，二龙老师，我把西瓜榨成了西瓜汁，这应该算没有牙齿吧？很好，你的作业完全符合要求，给你一百分。要再接再厉，三哥，你好厉害呀、啊！太好了，我得了一百分。不是吧？这有什么可得意的？我也可以。好了，既然雪儿你这么有信心，那就你来吧。啊、老师，还是按顺序来吧。你先检查娜娜的作业。我我娜娜，你说话怎么支支吾吾的？不会是没完成吧？谁说的？这是我包的核桃。不错，看来娜娜也完成了作业。娜娜，你快把我的核桃仁还给我！不行，核桃仁是我用蛋糕和你交换的，你不能反悔、啊。我都没同意交换，你快给我！娜娜，原来你的核桃仁是这样来的，作业没完成，零分。哎呀，那好吧，核桃还你吧。接下来该你了，雪儿，把你的作业拿出来吧。老师，要不你先检查小五的吧，我的一会给你看。哼，你这是想拖延时间吗？我看你肯定没完成。谁说的？我就是有点不好意思。姐姐，你出来吧。姐姐，快把鸡腿喂给我吃。好的，给你。喵喵喵，我吃完了。老师，我没用手，是姐姐喂我吃的。啊，这也算吗？不错，雪儿的确没用手，你也一百分。谢谢老师。小五，最后就剩下你了。你的榴莲呢？快拿出来吧！我我的榴莲送给阿七了。这到底是怎么回事？老师，事情是这样的，不包皮，我要怎么打开这个榴莲呢？小五，我好饿呀！小七岛地震，我已经好几天没吃东西了，你能给我点吃的吗？这么惨，让我看看有什么吃的。哎呀，阿七，我这也没吃的呀。嗯，有了，这个榴莲是老师发的家庭作业，我把它给你吃吧。太好了，谢谢你，小五。老师就是这样，所以我没有榴莲了。原来是这样，那我也给你一百分。这不公平，小五明明没做作业。雪儿，小五虽然没做作业，但是他帮助了需要帮助的人，这种助人为乐的精神就值得一百分。我要上厕所，我进。哎呀，憋死我了，我也进。阿、啊、七，你不准进、啊。为什么呀？我都快憋不住了。太好了，终于找到厕所了。啊、凭什么小五比比东东能进？不行，我也要进去。你不准进。啊、真是太过分了，他们俩居然都不让我上厕所，我再也不要和他们玩了。秋游玩了一天，好累呀、啊，我该去洗澡了。在外面玩一天了，身上好脏啊，我也要去洗澡。你要干嘛？这里不准进，赶紧走开。凭什么我不能进？比比东，你太过分了。这个洗澡间好漂亮，我也要进去洗澡了。小五也进去了，不行，我一定要进去。阿七，这是我们女生的洗澡间，你不准进。太过分了，太过分了！刚才他们不准我上厕所，现在又不准我洗澡，我这就去老师那里告他们。老师，比比多和小五欺负我啊？到底是怎么回事？
，是这样的，老师，今天爬山的时候他们不准我上厕所，现在住下来了他们又不准我洗澡，你快去惩罚他们。什么？他们居然这么过分？我这就去找他们问清楚。洗完澡身上就舒服多了。是啊，确实舒服了。小五比比东，阿七说：“你们不准他洗澡，这是怎么回事、啊？不准他洗澡，没这种事啊！是啊，老师，你别听阿七乱说，我们怎么可能做这种事？”小五比比东，你们居然当着老师的面撒谎，小朋友们都能帮我作证，就是你们不准我进洗澡间洗澡的。你瞎说，明明是你要进我们女生的洗澡间洗澡，我们才不让你进的。什么？省女洗澡间？你们瞎说什么？这两个洗澡间明明是一样的。阿七不是这样的，你看这个红色洗澡间上面画的是穿裙子的红。红色小人，这是我们女生的洗澡间。那边蓝色洗澡间上画的是没穿裙子的蓝色小人，那才是你们男生的洗澡间。不错，男生和女生的洗澡间是分开的。阿七，你应该去男生的洗澡间。小五和比比都说的很对。阿七，现在你搞清楚了吗？好吧，我知道了。不过老师，他们还不准我上厕所呢，你一定得惩罚他们。不是这样的，老师，你跟我们去看看就知道了。老师，你看，阿七想进的是女厕所，所以我们才阻止他进去。原来是这样，阿七，其实厕所也是分男女的。你看看门上的小人标志，下次可别再搞错了。好的，老师，我记住了，穿裙子小人标志的是女厕所，没穿裙子小人标志的是男厕所。说的很对，看来你已经能分清了。小五比比东，对不起，是我错怪你们了，我向你们道歉。没关系，阿七，我们不怪你。好的，孩子们，你们解决了误会就好。那我们哪个是真的？啊。又不是，哎，你就猜一猜嘛！唉，瞎子变身，记得声音也要变哦。<笑>来点同声的味儿。同学们，过来选择帽子了。哇，这些帽子都好奇特啊！那个巫师帽好漂亮，我想戴那个巫师帽。<笑>小五，你的兔耳朵太大了，这个巫师帽你戴不了，还是给我吧。哇，我像不像神奇的魔法师？那我能戴什么帽子啊？小五，那个最丑的，有长耳朵的帽子了。老师，我要那个骑士帽。我现在是勇敢的骑士了。那个长耳朵的帽子好难看，我不想要。老师，我试试那个树叶帽子吧。啊啊，还是不行。小五，看来你就只能戴那个长耳朵帽子了。好吧，那我要那个帽子。小五好像小偷啊！好了，同学们，不同的帽子有不同的魔法能力，希望你们好好利用它们。五六七，快过节了，我们要给同学们准备礼物，你和我一起去买礼物吧。好啊，我现在总感觉有用不完的力气。五六七，你现在力气好大啊！这么多礼物，你一只手就能拿走，太厉害了。蓉蓉，这不算什么，我的骑士帽让我变成了超级大力士。真的吗？你的骑士帽好神奇啊！咦，你们怎么不走了？不知道从哪落下的石头把路堵住了，大家都走不了，正准备绕路呢。你们让开，看我的！哇，五六七太厉害了！小雪，妈妈今天不在家，你记得把屋子收拾一下。哦，我知道了，妈妈。我要抓紧写作业，然后一会好收拾屋子。姐姐。我想出去玩，你陪我好不好？小小雪，姐姐要写作业，还要收拾屋子，不能陪你，我就要姐姐陪。<笑>好了，别哭了，让我想想办法。有了，我的巫师帽可是有魔法能力的，分身术。好了，这样我就可以同时做好多事情了。哇，好多姐姐，姐姐你太厉害了，快离他远点。这个人好像小偷。是啊，这个帽子太丑了，戴着它，大家都不喜欢我了。我不想戴它了。你着火了，快去救火呀！什么？我去帮忙？这么大的火可怎么救啊？哎呀，火好大啊！这可怎么办？要是那能下雨就好了。哇，这是奇迹吗？怎么就那里下雨，把火浇灭了？这这是我帽子的魔法能力吗？小弟弟，你怎么哭了？姐姐，我的玩具被大火烧了，那都是我最喜欢的玩具。魔法帽能把小弟弟的玩具都复原吗？太棒了，我的玩具多回来了，谢谢你，小姐姐，你是天使降临来帮助我的吗？
，我的帽子竟然能实现愿望，<笑>忽然感觉它一点都不难看了。小五，你竟然还戴着这个丑帽子！是啊，我还以为你早就把它扔了呢。我的骑士帽不但帅气，还让我变成了力大无比的勇敢骑士。我的巫师帽子更厉害。我每天都可以变成好多个自己，我现在做什么都可轻松了。小五，你的丑帽子有什么魔法能力啊？我的帽子一点都不丑，现在所有小朋友都喜欢我的帽子。嗯，这不可能，真的，我的魔法帽子能实现愿望，小朋友们天天围着我，让我帮他们实现愿望。那也没有，我的骑士帽厉害，我的巫师帽才是最厉害的。好了，你们别争了，还是让小伙伴们来选择最厉害的魔法帽吧。我希望我要赚钱钱，我要暴富富，我要变美变瘦，我要变酷酷，我要钱多多，我要买车车，我要带我沙雕姐妹去找哥哥。小五，我们回去吧，我们已经在大海里找很久了。是啊，小五，大海里应该是没有美人鱼了。不会的，美人鱼一定是存在的。我还是小兔子的时候，就是被美人鱼从鲨鱼嘴里救出来的。不好，我能量不够，坚持不住了。三哥，你和蓉蓉，你们先到海面上去吧，我的能量还能支撑一会，我想再找找。好，小五，你注意安全。咦，这里有个石像，它看起来好漂亮，长得好像曾经救我的冰美人鱼。小五，是你吗？谁？谁在说话？是我呀。你小时候我还抱过你呢，啊，冰美人鱼，你怎么会变成石像了？妈妈，你怎么把咱们武魂殿的污水都排到大海里了？傻女儿，这些污水清理起来太费劲了。你看妈妈把污水排到大海里，又省钱又省力，跟妈妈学着点，看妈妈多聪明。<笑>可是妈妈，大海被污染了，小鱼们都会无法生存的。笨女儿，咱们在陆地上。海里的臭鱼烂虾和咱们有什么关系？大不了以后不吃海鲜了。走，快跟妈妈回家，让人看见就麻烦了。糟了，大海怎么变成红色的了？是谁把大海污染了？冰美人鱼姐姐，快救救我们！现在的海水太臭了，我们快坚持不住了。小丑鱼，别怕，我这就用魔法净化海水。事情就是这样。海水被污染了，我虽然净化了海水，却也因为能量不足变成了石像。冰美人鱼，我有什么办法能帮你恢复吗？小五，大海是我们的母亲，如果你能帮我守护大海，不让它再被人污染，把污染大海的人都关在这个泡泡里，我的能量就会慢慢恢复过来的。好的，冰美人鱼，我这就去海面上巡逻，一定不会让人再污染大海了。小伙伴们，大家也要像小五姐姐一样，做个爱护环境、保护大海的好孩子。女儿，快过来，把垃圾都扔到大海里，海浪会把垃圾都带走，多省事啊！妈妈，还是不要往大海里扔垃圾了。哼，我怎么生了你这个笨蛋女儿？你不扔，我自己来。比比东，原来是你在往大海里扔垃圾。臭兔子，怎么哪都有你？多管闲事，再烦我就收拾你。比比东，你往大海里扔垃圾是不对的，我要代表大海惩罚你。放过我吧，我以后再也不往大海扔垃圾了。你们这是怎么了？怎么吐成这样？阿七在里边唱歌，唱的太难听了，我的饭算是白吃了，都给吐出来了。五六七唱歌有那么难听吗？我们也去听听。多比利。所有的爱情，也许当初不该如此。小雪，你看那里有两个蛋。是啊，好大啊！是不是乌龟蛋啊？我要把蛋拿回去给小五，看能不能孵化出来。小五最喜欢小动物，一定会很开心的。我也要，我要那个大的。比比东妈妈也肯定喜欢。好吧，那这个小的我送给小五。妈妈，你看这是什么？乖女儿，好大的鸡蛋啊！一会咱们就煮了吃。妈妈，这是我要孵化出来当宠物的，不能吃。好，乖女儿，不吃就不吃。那你把它放到温暖的地方孵化吧。三哥，三哥，你快来啊！
怎么啦，小五？三哥，你看，你送我的蛋竟然孵化出了一条美人鱼。不过它好小啊。是啊，原来那个蛋就小，看来它是有些营养不良。嗯，我要好好照顾它。我给他准备漂亮的鱼缸，里面放上海水，这样他就像回到大海了。三哥，他吃什么呢？要不要喂他些汉堡薯片啊？小五，那是垃圾食品，对身体不好。小美人鱼太小了，我们可以喂他一些牛奶、蔬菜，等他长大些再添加些肉食就可以了。好的，三哥。小美人鱼，你要快快长大呀、啊！等你长大些，我就带你去晒晒太阳、做运动，这样你就可以变得强壮起来了。妈妈，我这条小美人鱼好漂亮，我去看了，比唐三他们的小美人鱼大多了。那是宠物是谁领回来的随谁。我家小雪这么漂亮，美人鱼当然也是最漂亮了。妈妈，我看唐三他们在喂美人鱼牛奶蔬菜，我们喂小美人鱼吃什么呢？乖女儿，你喜欢吃什么就喂她什么，她一定会喜欢吃的。我喜欢喝可乐，我的美人鱼也一定喜欢喝可乐。我把小美人鱼放到可乐里，这样她一定非常开心。来，小美人鱼，吃点汉堡、辣条，这些都是我喜欢吃的。乖女儿，你看现在养牛都给牛听音乐，说这样长得快。你可以把手机放在这，一直给小美人鱼播放动画片，这样它一定长得更快。对呀、啊，妈妈你太聪明了。我的小美人鱼一整天都要看动画片，一定长得比唐三他们的美人鱼快多了。唐三哥哥，我们必须要把美人鱼放回大海吗？是啊，小五妹妹。美人鱼已经长大了，它是大海的孩子，我们应该给它自由。更何况我们的房子它真的住不下了。小美人鱼，你回大海以后一定要记得回来看我们，我会想你的。小五、唐三，快来帮帮我！小雪，你怎么了？小五，我的小美人鱼，不知道为什么，不但没长大，现在皮肤都变黑了。快帮我救救他吧！哎呀，一定是你总给小美人鱼吃垃圾食品，又一直让他看手机，不让他休息，小美人鱼的身体才会生病的。我们快去医院给小美人鱼看病吧，小伙伴们也要少吃零食，多休息哦。我呀。没想到王墨的沙雕段位有六十五分。美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分。我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东，美人鱼公主转化能量一百分，果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊！小五，看来是你太丑了。系统都难住了，不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。<笑>不会吧？小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。<笑>哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五。我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。哎，可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？<笑>小姑娘，你别伤心了，好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。Later， 小五。
咦，丁公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的，哼、啊，臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了。这个世界只能有我一个美人鱼公主，冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？<笑>事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。我说谢谢你，因为有你温暖了自己。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。千仞雪公主，你唱歌太好听了。千仞雪公主，你的歌声是最优美的。小五，你今天表现不错，这个馒头赏给你了。谢谢你，千仞雪公主。小雪，你今天唱的真好听。哇，是唐三哥哥！唐三哥哥，你喜欢听我唱歌，以后常来看我，我唱给你听。臭兔子，还傻愣着干什么？还不快走！哦，咦，这个小姑娘是谁啊？她啊，她是我家的佣人，笨手笨脚的，我看她可怜，才让她在这干点灵活。小雪，你太善良了。唐三哥哥，今天天气这么好，我们去野外踏青吧。好啊，野外的空气一定很清新。唐三哥哥好帅啊！可是我太丑了，真想再多看他一会儿。小姐姐，我好饿，你能给我点吃的吗？小弟弟，这个馒头给你吃吧。谢谢你，小姐姐。哎，今天又没吃的了，我去郊外找些野果吃吧。唐三哥哥，这的景色真漂亮。是啊，这真美。怪兽。小雪妹妹，我来挡住他，你先。现在想找些野果都好难啊，距离近的都被摘走了。咦，怎么有个人躺在那？啊，唐三哥哥受伤了。哎呀，要下雨了，我这就带你去山洞避雨。唐三哥哥的伤也包扎好了，为什么还昏迷呢？我给你唱首歌吧，希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我想喝水。唐三哥哥，你醒了，给你水。谢谢你，小雪，你的歌声还是那么好听，多亏你照顾我，我头好晕，再躺一会就好了。唐三哥哥把我当成千仞雪了，我该怎么办？当然是勇敢的对他说出真相。他喜欢的歌声是你唱的，他是你救的，当然都要告诉他。当然不能告诉他，你长得那么丑。如果他知道了真相，会更加讨厌你的。你还是像以前一样，默默的看着他就好了。我我该怎么选择？在键盘上输入 YY。如果是有缘，你就听我的，勇敢的告诉唐三，去争取自己的幸福。如果是遥远，那你就听我的。离开这里，这样你还有远远看着他的机会。我，我的是遥远，看来我应该离开这里，远远的看着他也很好。唐三哥哥，你竟然还活着！小雪妹妹，昨天多亏你救了我，不然我就真危险了。嗯，我昨天救了你。对呀、啊，昨天把我吓坏了，还好你没事。小雪妹妹，昨天我昏迷时听见你唱了一首我从来没听过的歌，真好听。今天能再唱给我听吗？新歌，这个，唐三哥哥，我今天嗓子不舒服，过两天我再唱给你听吧。好吧，小雪妹妹，你要多注意休息。那唐三哥哥，我先回去了。今天小雪怎么怪怪的？星星
，这不是昨天的歌声吗？小五姐姐，你唱的真好听。好了，小弟弟，今天的歌就学到这吧，快去玩吧。小五姐姐，太谢谢你了，不但给我吃的，还教我唱歌，你是最善良的人。小妹妹，你刚才唱的真好听啊！唐三哥哥，你认识我？我我是小五，在千仞雪公主家见过你。小五，你唱歌和小雪一样好听。咦，不对啊！小五，昨天是不是你救了我？啊，不，不是我。小五，你不用骗我了，我想起来了，昨天救我的人有一对很漂亮的兔耳朵。唐三哥哥，你记错了，我还有事，我先走了。这个小五的歌声为什么会和小雪的一模一样？他为什么不愿意承认救我呢？我一定会查清楚的。告诉大家一个好消息，今天我就要和三哥结婚了。我们还举行了盛大的婚礼，我还邀请了我的好朋友一起来参加我的婚礼，他们都为我感到开心。我现在就把我穿婚纱的照片发出来给你们看，你们都不准说好看，要不然我小五就会带你来参加我和三哥的婚礼了。Oh、my love 咱们结婚吧，好想和你拥有一个家，这一生最美的梦啊，有你陪伴我同床异呀。我要用公主裙做成心愿时，我的美人鱼姐姐一定是最美丽的。哇，好漂亮的公主裙！你们都给我让开！这么漂亮的公主裙，当然只能配像我这样美丽的美人鱼。哇，你好漂亮啊！那是当然，我可是大海里最美丽的美人鱼。我的美人鱼姐姐果然是最美丽的美人鱼姐姐，咱们快回家吧。哈，漂亮又不能当饭吃，我要用零食做心愿时，我的美人鱼姐姐一定是美食家。这么多零食，许愿的小伙伴一定很贪吃。你不喜欢，我喜欢，我可是大海中厨艺最好的美人鱼。是谁许愿要会做美食的美人鱼姐姐？是我是我，美人鱼姐姐，我们快回家吧！我买了好多食材，我们一起做大餐吧。好啊。我不喜欢吃零食，我喜欢唱歌，希望能找个陪我唱歌的美人鱼姐姐。我要用麦克风做心愿石。哇，竟然是麦克风！我可是大海音乐比赛的冠军，这个小伙伴我喜欢。哇，太棒了！我也有美人鱼姐姐啦，美人鱼姐姐，咱们去逛商场吧。好啊，我最喜欢逛街买衣服了。哇。这个美人鱼好漂亮啊！是啊，你看它金色的鱼尾好像在发光。我的美人鱼姐姐果然是最好的，他们所有人都羡慕我的美人鱼姐姐，我太开心了。逛了一天，美人鱼姐姐，我好饿，去做点吃的吧。凭什么我去做吃的？你看我的手是干家务的手吗？可是你不是要照顾我吗？谁说的？我在大海里也是被别人照顾的。你快去弄吃的，我也饿了。你。好吧，我去煮方便面。美人鱼姐姐，我饿了。五六七，饭好了，快过来吃饭吧。哇，美人鱼姐姐，你什么时候做的这么多好吃的？我估计你可能要饿了，就提前把菜做好了，快尝尝喜不喜欢。太好吃了，美人鱼姐姐，你做的菜是我吃过最好吃的。真的吗？那以后我天天给你做好吃的。<笑>五六七，你怎么能看电视呢？美人鱼姐姐，我累了，就看一会休息休息。不行、啊，美人鱼姐姐，你电我干什么？五六七，以后除了吃饭睡觉，所有的时间都必须学习，否则我就要惩罚你。不要啊！美人鱼姐姐，我喜欢唱歌，你喜欢吗？喜欢，我最喜欢唱歌了，我现在就唱给你听。爱你孤身走完场，爱你不会的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却感动命运的墙，爱你和我那么像，缺口都一样。
。美人鱼姐姐，你都唱一天了，我好困，要不咱们明天再唱吧？默默，你太扫兴了，我才刚唱起劲，我再唱一会就休息好不好？美人鱼组长爷爷，你快开出来！怎么了？你快把美人鱼姐姐都接回大海吧！为什么呀？你看我的黑眼圈，我的美人鱼姐姐每天都在唱歌，我根本没法休息，我好困啊！我的美人鱼姐姐每天只知道臭美，什么都不会做，我现在还要天天照顾她。我的美人鱼姐姐倒是会照顾我，做菜也好吃，但是她太严格了，每天都用雷电魔法逼着我学习，把我都电黑了。可是，这不就是你们许愿想要的美人鱼姐姐吗？他们是恶魔，恶魔在哪里？这下糟了，小五的闺蜜都变成恶魔了。这个菠萝房子最好看，我要住菠萝房子。咦，我怎么进不去？五六七，你看这些房子的门上都有图案锁，必须和门上的图案是一种动物才可以进去。你有狐狸尾巴，所以你要进有狐狸门锁的西瓜房子。好吧，我明白了，原来是要对上门上的图案特征。那小五你惨了，怎么了？你今天得住在外面了。你看，所有的屋子都没有兔子门锁，你长着兔子耳朵，没有适合你的房子。比比东，你看我不仅有兔子耳朵，还有一对翅膀，所以我可以进有小鸟锁的蘑菇房子。那我身上是什么特征啊？比比东，你驼背。小五，你太讨厌了。我问我有什么动物特征，谁让你说我驼背的事了？比比东，你的驼背就像乌龟壳，所以你可以进有乌龟锁的菠萝房子。小五，你嘲笑我，我以后不理你了。小伙伴们要注意姿势，不要像比比东那样驼背哦。我要回家了。我是土，我是木，我是水，我要回家。咦，这是怎么回事？我昨天进的菠萝房子，怎么今天进不去了？这是怎么回事啊？小五，我问你呢。你怎么不说话？你不是说不理我了吗？我还以为你在问五六七。我们身上的是汉字，需要和房子上的汉字组成成语才可以进去。那我知道了，我身上是木字，我能和蘑菇房子上面的字组成木已成舟。我回家了。哎呀，我不会呀、啊，我的水字能组成什么成语啊？早知道上课就认真听讲了。比比东，小伙伴们在评论区都告诉你了，他们说是车水马龙，你应该进西瓜房子。原来是西瓜房子，我知道了，我要回家了。我的是土字，和菠萝房子上的字组成挥金如土，我也回家了。好大的风啊！糟了，我们的房子都被吹走了。谁说的？我的西瓜房子远远的最抗风了。比比东，现在只有一个房子了，我们也没有分配房子的任务。这个房子应该是我们三个公用的。你胡说，这个西瓜房子就是我的。比比东，老师教导我们要互相帮助。现在风这么大，我们还是一起住吧。我才不要！比比东，你快开开门！不听不听，王八念经，你们都快走开！五六七，我们去别的地方看看哪里能避风吧。好吧，小五快看，那里有城堡，我们去借宿一晚吧。小精灵，原来这是你的城堡啊！对不起，你送我们的三个魔法屋被风吹走了两个。没事的，小五，房子是我故意吹走的，就是想检验你们是不是能互相帮助的好朋友。对不起，小精灵，让你失望了。小五，你表现得很好，一直在帮助比比东，只是比比东太自私了，我要惩罚他。叶萝莉魔法，我的房子怎么不见了？怎么下起冰雹了？好疼啊！谁来帮帮我呀？救命啊！小伙伴们，我们不要像比比东那样自私，要做能互相帮助的好伙伴。你只有一对翅膀，你不是真正的天使。小姑娘，话可不能乱说呀。馆长说过，真正的天使生有六亿。六亿天使，<笑>整个上庭也只有七位而已。原来小五是六亿天使。千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。
，可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊！哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。呃，失败了。嘿嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的。小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你。为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢。倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫。才没有呢！而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊。你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看招。千仞雪竟然用枕头扔我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了，比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具。啊呜啊呜！我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼。看打。哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分？啊、切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了！我的表情这么好，你就认输吧。我不认输，反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！比比东吐舌头了，淘汰、啊。哎呀，大意了！耶，我是最后的赢家，太棒了！<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。<笑>哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。真可怜呐！我可不允许这张和我一样的脸变成这样哦。还好小五拥有恶魔属性，不怕任何伤害。你游的好慢啊！这个可爱的美人鱼到底是谁？我一定会找到你的。五六七，海神大人，传令下去，全国搜寻美人鱼血脉。只要能在魔镜前显示体内含有美人鱼血脉的小伙伴，都可以到我海神宫。我会赐予他无数的金钱，并让他青春永驻。是海神大人。小五，快把我的包包拿过来。比比东妈妈，给你包包。哎呀，笨死了！我说的是那个粉色的包，这个包是下午才用的。好的，比比东妈妈，我这就去换。妈妈，捡来的女儿就是不像我这么聪明。<笑>是啊。要不是小五妈妈去世前把这套房子送给我，他自己还能做些家务。就他笨手笨脚的样子，我早就把他轰出去了。比比东妈妈，给你包。小五，我们出去逛街，你在家把屋子收拾干净，把我们的脏衣服洗了，把午饭做好，别想偷懒。如果我回来时这些还没做好，中午饭就别吃了。我知道了，比比东妈妈。屋子终于打扫干净了，小雪妹妹和比比东妈妈的衣服也洗干净了。我去买点菜回来做饭。妈妈，今天街上怎么没人呢？
。是啊，发生了什么事吗？妈妈，你看那边好多人围在一起，他们在干什么？走，咱们也过去看看。所有拥有美人鱼血脉的小伙伴都可以到我海神宫，海神大人会赐予他无数的金币，并让他青春永驻。什么？还有这种好事？我这么漂亮，一定有美人鱼血脉。我要青春永驻，永远这么漂亮。乖女儿，你有美人鱼血脉，那妈妈我也当然有，我会拥有无数的金币的。好了，现在开测试，我先来。你是精灵血脉，不合格。到我了。比比东妈妈，小雪妹妹，他们都在干什么呀？巨人血脉不合格。小五，你不在家干活，怎么偷偷跑出来了？妈妈，家里有菜了，不合格。我出来买点菜做中午饭。那你快去买菜，这在找美人鱼。你那么丑，又脏兮兮的，怎么可能是美人鱼？是啊，人快点回去做饭，别在这显眼了。到我了，我一定是美人鱼。宝贝女儿，我们发财的机会到了。恶魔血脉不合格，什么？我怎么可能是恶魔血脉？讨厌的恶魔，快离开这里！你邪恶的臭味让我恶心。<笑>难道生小雪时我报错了？我这个美人鱼怎么能生出恶魔呢？看来只能我自己去海神宫了。小五，你怎么还不回家？妈妈，我马上就回去。恶魔血脉不合格，你这是什么破镜子？我是美人鱼，怎么可能是恶魔？卫兵，把这个恶魔赶走！哼，根本就没有美人鱼，你们所有人都是恶魔血脉。那个有兔耳朵的小姑娘，你不来看看自己是不是美人鱼吗？我我这么丑，怎么可能是美丽的美人鱼呢？别担心，海神大人说过，每个人都拥有神奇的血脉，要相信自己。那我试试吧。哇，好漂亮的美人鱼！你是我见过最美丽的美人鱼。这是真的吗？我竟然真的是美人鱼！恭喜你，海神大人还在海神宫等待着你呢。我们快去吧。可爱的小五，我终于找到你了。你妹妹打人，你也不管管。我是来给我家小孩撑腰的，不是来主持公道的。小孩，站到姐姐身后来。彩色的世界，谁最适合做你的姐姐呢？妈妈，她是谁？小雪，这是你姐姐小五，以后她就是我们的家人了，会和我们在一起生活。可是妈妈，我都不认识她，为什么她要来我们家？小雪，你们这不就认识了吗？小五、小雪，你们姐妹以后要好好相处。小五，你在干什么？小雪妹妹，我看地有点脏，想打扫干净。哼，那你清点扫地，不要让尘土弄脏我漂亮的公主裙。我可不想和你一样穿的那么脏。哦，我知道了。小五，你太懂事了，知道帮妈妈干活。小雪，你要跟小五多学学，你从来都看不到家务活。知道了，知道了，干点家务有什么了不起？妈妈，你手里拿的什么？是不是给我买的新衣服？不是，这是给小五买的。小五身上的衣服太破了，该换身新衣服了。那我的呢？你那么多衣服，还买什么衣服？哼，妈妈你偏心。<笑>妈妈，要不把这新衣服给小雪吧？我这身衣服还能穿。小五，你真懂事。不过这身衣服不能给小雪，你也是妈妈的女儿，妈妈不能让自己的女儿受委屈。快穿上吧。谢谢妈妈。不错，换上新衣服更漂亮了。妈妈，我太开心了，谢谢妈妈。小雪，妈妈快出来吃饭吧。小五，你竟然会做饭，太让妈妈意外了。哼，会做饭有什么了不起？我可不想让我白嫩的手去做菜。小雪，你要向小五多学学，别整天就知道臭美。小五，小五，妈妈你现在就知道小五，我才是你亲生的女儿。这些破菜有什么好吃的？我喜欢吃肉。这里一个肉菜都没有，我不吃了。不吃就饿着，不做饭就知道挑食。妈妈，你太坏了。<笑>对不起，妈妈，我不是故意的，我没怎么吃过肉，所以不会做肉菜。我以后会学做肉菜的。小五、小雪要有你一半懂事就好了，真的太让人生气了。
：“妈妈，你先别生气了，我去看看小雪，她还小，再大一点就不会惹你生气了。”去吧，希望她能和你多学学。哼，妈妈太过分了！那个不知道从哪捡来的小五更过分，凭什么妈妈总夸他？他就是故意表现好，让妈妈讨厌我的。妈妈要不把他赶走，我就再也不回那个家了。小朋友，既然你那么讨厌你妈妈，不如去我家玩几天，让你妈妈找不到你，这样他就知道谁更重要了。好啊，这个主意真不错。老奶奶，咱们现在就去你家吧。那你跟我来吧。小雪这是要去哪？怎么能跟陌生人走呢？太危险了！老奶奶，你家怎么还没到啊？这也太偏僻了，我不想去了。到这了，就由不得你不去了。<笑>妈呀，妖怪啊！救命啊！喊破喉咙也不会有人救你的。妖怪，不准你欺负我妹妹！小雪，你快走，我挡住他。太可怕了！我要去找妈妈。不行，小雪，你不能就这么跑了。如果小五为救你出事了，你会一辈子心里难安的。快回去帮助小五吧。小雪，你那么讨厌小五，他出事不更好吗？这样妈妈又会是你一个人的妈妈了，不会再有人抢走属于你的关爱了。我我该怎么办？小雪在键盘上输入哔哔哔。如果是不不不，那说明你应该听我的。直接回家找妈妈。如果是抱抱抱，那说明你应该听我的，回去帮助小五。我知道了，我的是抱抱抱，我这就回去帮助小五。啊，啊小五姐姐受伤了。小五姐姐，你醒醒。小雪妹妹，你没事我就放心了，妖怪被我打跑了。小五姐姐，我那么讨厌你，你为什么还来救我？小雪妹妹，我是你的姐姐，你和妈妈都是我拼命也要保护的人。小五姐姐，对不起，我知道错了，以后我一定会向你好好学习，改掉自己的坏毛病的。唐三，你快给我站住！你竟然敢偷拍我和宝宝睡觉的照片！美少女，你和宝宝睡觉的照片也太可爱了吧！快点删掉，被别人看到真是害羞死了。我才不删呢，这么可爱的照片，当然要和大家一起分享。我这就把美少女和宝宝睡觉的照片发出来给你们看，你们都不准说好看，要不然我唐三就会带你来斗罗游乐园玩了。我是一只自卑的小精灵，我的族人们都拥有神奇的魔法能力，有的能控制火焰，有的能飞风唤雨，还有能控制。只有我什么魔法都不会，我一次次的练习，可是却无法像他们那样控制各种神奇的力量，这让我非常自卑，总是一个人独自哭泣。小五，你怎么又偷偷跑出来哭啊？族长爷爷，我是最差的小精灵，什么都不会。小五，不是你想的那样，你的魔法能力很特殊，可是只有你自己才能找到使用的方法。你可以去外面的世界看看，也许会有帮助的。听到族长爷爷的话，为了找到我的魔法能力，不做最差的精灵，我鼓足了勇气走出了大森林。这天，我碰到了一个农民伯伯，在田间哭泣。<笑>农民伯伯，你为什么要在这哭啊？小精灵，我辛辛苦苦种的庄稼都要旱死了，为什么老天就不下雨呢？这让我一家老小怎么活啊？听了农民伯伯的话，我发自内心的觉得农民伯伯太可怜了，我好想帮助他。要是能下雨就好了。啊、下雨了，下雨了！小精灵，你太厉害了，竟然能操控雨水！我要去告诉家人有救了。什么？难道我有雨水魔法能力了吗？再下大点。这次怎么不灵了呢？好奇怪啊！丑八怪，你离我们远点！是啊，我们才不要和你一起玩呢！你们怎么能欺负朋友呢？他脸上的伤疤那么丑，他才不是我们的朋友呢！小强，我们走，不理他们。小妹妹，你别伤心了。小精灵，谢谢你，我的伤疤会不会吓到你
：“小妹妹，没事的，你长得很好看，如果没有伤疤，一定是最美的公主。”哇，我的伤疤不见了！小精灵，你太厉害了，你把我的脸治好了，太谢谢你了。我要让他们去看看我美丽的脸，这是怎么回事？我的魔法能力到底是什么呀？难道我的魔法能力是满足别人的愿望？找个人试试就知道了。小精灵，帮帮我吧！你有什么愿望吗？我总被人欺负，所以我比比东想成为拥有强大力量的人，让比比东拥有强大的没人能欺负的力量。<笑>我感觉到自己强大的力量了，谢谢你，小精灵。我开心地返回大森林，因为我终于知道自己的魔法力量是实现别人的愿望了。我是个有用的小精灵了。可是我不知道的是，我帮助比比东实现的愿望却给人们带来了巨大的灾难。比比东拥有强大的力量后，召集了一批邪恶的人，组成了武魂殿，到处欺负弱小的人类。许许多多的人被迫远离自己的家乡，逃往森林深处。咦，你不是那个农民伯伯吗？你怎么跑到我们大森林来了？啊，你是那个神奇的魔法精灵。我叫小五，农民伯伯，你不用种地了吗？哎，别提了，我们那出现了一个大恶人比比东，我们种的粮食都被他抢走了，地也被抢走了，我们实在没法生活，只好逃到大森林了。什么？比比东竟然用我给他的力量做坏事，我这时才明白，原来并不是什么愿望都应该实现的，愿望应该是给世界带来快乐，而不是灾难。可是错误已经形成了，我该怎么补救呢？对了，农民伯伯，你有什么愿望吗？我当然是希望比比东他们不能欺负我们了，这样我们才能回到家乡。好，我会实现你的愿望，收回比比东拥有的力量的。好了，农民伯伯，你可以回家了。比比东再也不能欺负你了。真的吗？太谢谢你了，神奇的小五精灵。我怎么又回到这了？我的力量呢？我的武魂殿呢？这到底是怎么回事啊？谁能帮帮我呀？哎呦，大家快跑！跑什么跑？胆小鬼，有什么可怕的？我有我的叶罗丽魔法，我才不怕。小五，我们走。英雄可以受委屈，但你不能踩我的切尔西。呆个南瓜头长长记性。看我的叶罗丽魔法，变小，小，小。比比东尼尼尼，你把南瓜头取下，我就把你变回来。好。在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了十六岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀，三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨了。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样，怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发。以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧。啊、我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们，还想转头就走？难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主，我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行。你竟然敢阻碍我！你不怕公主殿下吗？我为什么要怕她？臭小五，我一定要把你抓进牢房里。在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看。哦、小五，你居然是金色头发，怎么会有两个公主呢？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了。你们才大胆
。公子殿下已经查清楚了，千仞雪是代甲发卡半公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀。现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们，我们现在就走。杀公主，你小时候的照片好丑啊！就是就是，你看我小时候多可爱。虽然我们是闺蜜，但我小时候的照片可比你漂亮多了。还有我，小时候就有着独特的气质。艾莎公主，我们把你的照片也放出来。还总是抄袭，或者想你那个把人变成文静，手满不下眼里，清醒不及一个，紧你的眼睛。<笑>太搞笑了！选我还是选他？我是美人鱼老师，我可以教你学习各种知识，让你考试的满分。我是暗精灵老师，我可以带你玩各种手机游戏，让你有个快乐的童年。我选美人鱼老师，我最爱学习了。怎么可能还有人喜欢学习？学习那么枯燥，是不是有人逼着你学习？才不是呢！学习可以得到好多知识，让自己强大起来。我最喜欢学习了。太好了，我恢复一些颜色了。蓉蓉，这个给你。哇，是奖状，太好了，我得到奖状了。我也选美人鱼老师。为什么？小雪，你必须选择我，我这里可是有你最喜欢的化妆游戏。可是我也想要奖状啊。那这个奖杯给你，打游戏也是有比赛的。那我应该选谁呢？咦，奖杯里怎么还有个近视眼镜？那那是我不小心带出去的。我还是选择美人鱼老师。为什么？因为我爱漂亮，我可不想成为近视眼，天天戴眼镜。太好了，我就要恢复全部的颜色了。哼，不行，你的颜色都是我的。明明现在小朋友都喜欢玩游戏，他们说谎，暗黑魔法。我的颜色，<笑>我马上就要恢复全部的颜色了。看来还是喜欢我的小朋友多。暗精灵老师，你别得意，现在的小伙伴都爱学习知识，不喜欢玩游戏。不对不对，我就喜欢玩游戏，学习太枯燥了，我要快快乐乐的长大。我给暗精灵老师恢复颜色。太好了，我恢复所有的颜色了。五六七，你很好，我送你一部手机。这部手机不但装了所有的游戏，还永远不会断电。哇，这个手机太神奇了！我要回去玩游戏了。美人鱼老师，你看是不是小伙伴都喜欢玩游戏？你就认命吧。我来给美人鱼老师颜色。虽然学习枯燥，但是学习能让我更聪明，让我更有智慧。我喜欢获得知识的成就感。美人鱼老师给你颜色。谢谢你，唐三，我送你课外书籍，多读书你会更聪明的。谢谢美人鱼老师。暗精灵老师还是有很多很多小伙伴喜欢学习知识的。哼、啊，你得意什么？你才一层颜色，我都已经恢复全部颜色了。我这就去用暗黑魔法，让所有的小伙伴只玩游戏不学习。这这该怎么办？早上好，小五。What? 小五，欢迎你来我们燕罗丽学校。哪尼？小五，请你吃早饭。咦，什么情况啊？你们是谁啊？为什么都叫我小五？我们是燕罗丽女孩啊。对啊，你可不就是小五吗？我们可是看过你的视频的呢。你看，当你的天空突然下起的大雨，那是我在问。就是，我们是不会认错的。真是无语了。我给你们看一下我的视频。当你的发丝微弯，有阵风吹过，那是我在远处想念。你们说我到底哪里像小五了呀？你不就是跟小五一模一样吗？你有粉色的公主裙，<笑>头上还有兔兔耳朵呢。真是太过分了，连我都认不出来。以后我再也不来你们叶罗丽学校玩了。